আসসালামু আলাইকুম প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র প্রথম অধ্যায় তাপ গতিবিদ্যা তো এখান থেকে আজকে আমরা আলোচনা করব কারণ চক্র এই অংশটা তো কারণ চক্র এই অংশটা জানতে হলে আমাদেরকে শুরুতে জানতে হবে প্রত্যাবর্তী এবং অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কি এবং তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে আজকে তো প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া মানে কি প্রত্যাবর্তী মানে হলো যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে ফিরে আসে সেটাকে বলা হয় প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আর অপ্রত্যাবর্তী মানে কি যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে ফিরে আসে না সেটাকে বলা হয় অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া যেমন আমরা যদি একটু বিস্তারিত আলোচনা করি তাহলে দেখো যেমন এটা একটা অবস্থা এটা একটা অবস্থা বিবেচনা করো এই অবস্থা থেকে সে বি অবস্থায় গেল এই যে আবার সে বি অবস্থা থেকে আবার এ অবস্থায় ফিরে আসলো তাহলে এটা একটা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আচ্ছা এখন এটা যদি একটা অবস্থা হয় এটা একটা অবস্থা এখান থেকে এ থেকে সে বিতে গেল এই যে এটা আর ফিরে আসলো না এটা হলো অপ্রত্যাবর্তী তাহলে এটা হলো প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এটা হলো অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আমরা সহজেই বলতে পারি যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে ফিরে আসে এটাকে বলা হয় প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আর যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয় ফিরে আসে না সেটাকে বলা হয় অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এখানে আর একটা কথা আছে যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে ফিরে আসে এবং এই যে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া ধাপ কয়টা ধাপ হলো দুইটা একটা হলো সম্মুখবর্তী একটা হলো পশ্চাৎবর্তী উভয় ধাপে উভয় ধাপে তাপ এবং কাজের পরিমাণ সমান এবং বিপরীত তাপ এবং সরি তাপ এবং কাজের পরিমাণ সমান এবং বিপরীত সেটাকে বলা হয় প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া তাহলে আমরা সহজে সংখ্যাটা কীভাবে দিতে পারি যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে ফিরে আসে এবং এই প্রক্রিয়ার উভয় ধাপে বা সম্মুখবর্তী এবং পশ্চাৎবর্তী উভয় ধাপে তাপ এবং কাজের পরিমাণ সমান এবং বিপরীত তাকে বলা হয় প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আর যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয় ফিরে আসে না তাকে বলা হয় অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া যেহেতু এই প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয় ফিরে আসে না তাহলে এই প্রক্রিয়ায় উভয় ধাপে তাপ এবং কাজের পরিমাণ সমান ও বিপরীত এটা বলার দরকার নাই বা প্রশ্নই আসে না এখন এখন আসো আমরা জানি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া একেবারে আদর্শ প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া পাওয়াটা খুবই কষ্টকর কাছাকাছি আমরা যদি একটা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া উদাহরণ দিই যেমন বরফ বরফ পানিতে পরিণত হওয়া আবার পানি বরফে পরিণত হওয়া যেমন মনে করো এটা হলো এটা হলো একটা বরফ বরফ খণ্ড এই বরফ খণ্ডটা এই যে মনে করো কিসে পরিণত হয়েছে এইতে পানিতে পরিণত হয়েছে এইটা হচ্ছে পানি আচ্ছা এটা হলো আইস এটা হলো ওয়াটার তাহলে বরফ পানিতে পরিণত হয়েছে বরফ যখন তাপ শোষণ করে সে পানিতে পরিণত হয় আবার এই পানিটা যখন তাপ হারায় সে আবার বরফে পরিণত হয় তাহলে দেখো বরফ তাপ শোষণ করে পানিতে পরিণত হয়েছে পানি তাপ বর্জন করে পানি তাপ বর্জন করে বা তা পানি তাপ হারিয়ে বরফে পরিণত হয়েছে তাহলে এখানে ধাপ কটা দুইটা তার মানে এইটা হলো একটা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া একেবারেই শুরুতেই বলছি আদর্শ প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার উদাহরণ নাই এটা একেবারে একেবারে কাছাকাছি কারণ সম্পূর্ণ পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে না আচ্ছা এখন আসো এটা একটা অবস্থা আবার যদি আমরা বিবেচনা করি এখানে এখান থেকে এখানে যেতে অর্থাৎ বরফ কি পরিমাণ তাপ শোষণ করছে আর পানি কি পরিমাণ তাপ বর্জন করছে এই শোষিত তাপ এবং বর্জিত তাপের পরিমাণ সমান হবে সঙ্গের মধ্যে আছে উভয় তাপে তাপ এবং কাজের পরিমাণ সমান এবং বিপরীত তাই শোষিত তাপ এবং বর্জিত তাপের পরিমাণ সমান এবং বিপরীত আচ্ছা এরপরে আসো স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে যদি একটা স্প্রিংকে যদি আমরা ধীরে 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 প্রসারণ করি প্রসারণ করতে যেই কাজ হবে আবার যদি এটা সংকোচন হয় সংকোচনের ক্ষেত্রেও একই কাজ হবে তাহলে ওইটাও একটা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার একটা উদাহরণ দিতে পারে আর অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার উদাহরণ যেমন মনে করো এই যে আমার হাতে হাতে ঘর্ষণ হলো হাতে হাতে ঘর্ষণের ফলে কিসের সৃষ্টি হলো তাপের সৃষ্টি হলো বা তাপ উৎপন্ন হলো এই তাপ আর ফিরে আনা যাবে না তার মানে এটা একটা অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এখন যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হলো এই তাপটা যদি আমি কোনো একটা সোর্স থেকে বা একটা চুলা থেকে যদি আমি আমার হাতের মধ্যে দিই যেই তাপটা এখানে উৎপন্ন হলো এই তাপ যদি আমি কোনো সোর্স থেকে আমার হাতের মধ্যে দিই এই তাপের দ্বারা কিন্তু আমার এই হাতের এই ঘর্ষণ সৃষ্টি হবে আমার এই হাতের এই ঘর্ষণ সৃষ্টি হবে না তার মানে এটা একটা অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আচ্ছা আচ্ছা এরপরে আবার আসো যেমন কোনো একটা পরিবাহের মধ্য দিয়ে যদি তরিৎ পরিবাহিত হয় ওই পরিবাহিটা উত্তপ্ত হয় এখানে তাপ উৎপন্ন হয় এই উৎপন্ন তাপটা আবার ফিরে আসতে পারবে না বা এই উৎপন্ন তাপ দিয়ে আবার তরিৎ প্রবাহী তরিৎ প্রবাহ ওই পরিমাণ তরিৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা যাবে না তার মানে এটা একটা অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া তো সহজভাবে বলতে পারে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া তার কার্যনির্বাহক বস্তু তার পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কার্যনির্বাহক বস্তু তার পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে না প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়াটা একটা ধীর প্রক্রিয়া অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়াটা একটা দ্রুত প্রক্
অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এগুলি ফিরে আসা না মানে প্রাকৃতিক যে পরিবর্তনগুলি বা প্রক্রিয়াগুলি এগুলি অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এগুলি ফিরে আসা না বা এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত আর প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত নয় প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপীয় সাম্যাবস্থা বজায় থাকে অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপীয় সাম্যাবস্থা বজায় থাকে না তো এগুলি সাধারণত প্রত্যাবর্তী অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা বা তাদের মধ্যকার যে পার্থক্য আছে এখান থেকে আমরা দিতে পারবো এরপরে আসো তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র তো তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র আমরা গত ক্লাসে বা তার আগের ক্লাসে তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র এবং প্রথম সূত্র নিয়ে আলোচনা করছি তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র যেই জায়গায় শেষ করছে অর্থাৎ যেই জায়গা পর্যন্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই ওইখান ওইটার কারণে তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের উদ্ভব বা এই প্রথম সূত্রের যেইখানে সে ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই এই ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কিন্তু দ্বিতীয় সূত্র আসলো তো দ্বিতীয় সূত্র কিন্তু আবার এখানে মূল পাঁচ বিজ্ঞানী বা ছয় বিজ্ঞানী এরকম বিবৃতি দিচ্ছে তারা আমি এখন দুইটা নিয়ে আলোচনা করব যেমন বিজ্ঞানী ক্লোসিয়াস কি বলছে বিজ্ঞানী ক্লোসিয়াস বলতেছে যে বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়া বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়া কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তুতে তাপের আদান প্রদান সম্ভব না আমরা সাধারণত জানি যে তাপ প্রবাহিত হয় উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে যেমন মনে করো এটা যদি একটা উত্তপ্ত বস্তু হয় আর এটা যদি একটা শীতল বস্তু হয় এই যে এটা একটা শীতল বস্তু এটা তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটার তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হলো উত্তপ্ত বস্তু এটা হলো শীতল বস্তু দুইটা বস্তুর মাঝে আমি একটা সংস্পর্শ দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে উত্তপ্ত বস্তু তাপ হারাবে শীতল বস্তু তাপ গ্রহণ করবে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সাম্যাবস্থায় আসে এটা সাধারণ প্রক্রিয়া এটা একটা সাধারণ প্রক্রিয়া এখন যদি আমি শীতল বস্তু থেকে উত্তপ্ত বস্তু তাপের আদান প্রদান করতে চাই আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে বাইরের একটা শক্তি লাগবে বাইরের শক্তির সাহায্য ছাড়া কখনোই কোনো যন্ত্র বা মেশিন নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তুতে তাপের আদান প্রদান করতে পারে না বিজ্ঞানী ক্লোসিয়াসের বিবৃতি অনুসারে যেমন একটা উদাহরণ যদি দেই আমরা একটা ফ্রিজের কথা যদি বিবেচনা করি ফ্রিজারেটর এটার ভিতরের টেম্পারেচার কিন্তু বাইরের টেম্পারেচারের তুলনায় অনেক কম থাকে তাহলে ফ্রিজ কি করে নিম্ন তাপমাত্রার উচ্চ থেকে তাপ বর্জন করতেছে কোথাও উচ্চ তাপমাত্রার উচ্ছে এখন বাইরের শক্তিটাকে ফ্রিজের ক্ষেত্রে বাইরের শক্তিটাকে বাইরের শক্তিটা হলো এখানে বিদ্যুৎ শক্তি তার মানে বিজ্ঞানী প্রসিয়াসের মধ্যে বাইরের শক্তি বাইরের শক্তি সাহায্য ছাড়া কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মানে হচ্ছে এখানে ফ্রিজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে নিম্ন তাপমাত্রার উচ্চ থেকে উচ্চ তাপমাত্রার উচ্ছে তাপের আদান প্রদান করা সম্ভব না তাহলে বিদ্যুতের বাইরের শক্তি এজেন্টকে এখানে বিদ্যুৎ শক্তি না থাকলে নিম্ন থেকে উচ্চে তাপের আদান প্রদান সম্ভব হতো না এরপরে আসো বিজ্ঞানী কারণ বিবৃতি অনুসারে তো বিজ্ঞানী কারণ বলছেন যে এমন কোনো ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব না যা তাপ শক্তিকে সম্পূর্ণ কাজে পরিণত করতে পারে এটাই কিন্তু প্রথম সূত্রের যে মানে যে জায়গায় ব্যাখ্যা দিতে পারে না যে প্রথম সূত্রে যে বললো যে তাপকে কাজে পরিণত করা যাবে বা কাজকে তাপে পরিণত করা যাবে এখন তাপকে কতটুকু কাজে পরিণত করা যাবে সেটার ব্যাখ্যা কিন্তু প্রথম সূত্র দেয় নাই তো দ্বিতীয় সূত্রে এখানে এসে কি বলতেছে উনি বলতেছে এমন কোনো ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব না যা তাপ শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা যাবে বা যা তাপ শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব এমন কোনো ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব নয় অর্থাৎ এরকম যদি হতো তাহলে ইঞ্জিনের দক্ষতা হতো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যা যে পরিমাণ তাপ দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ তাপ সে কাজে পরিণত করলো বা যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করলো এই ক্ষেত্রে ইঞ্জিনের দক্ষতা হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নর্মালি আমরা যে সকল ইঞ্জিন পাই এই সকল ইঞ্জিনগুলির দক্ষতা সাধারণত পঁচিশ থেকে আঠাশ পার্সেন্ট বা তিরিশ পার্সেন্টের মধ্যে হয় তো এই যে তাপটা যেটা শোষণ করতেছে এই তাপের কিছু অংশ দিয়ে সে কাজে পরিণত করতেছে বাকি অংশটা সে বর্জন করে দিচ্ছে বা তাপ হারিয়ে হারিয়ে ফেলতেছে বা নিম্ন তাপমাত্রা উচ্ছে সেটা বর্জন করে দিচ্ছে তার মানে তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র বলতেছে কি যে পরিমাণ তাপ শোষণ করবে তার সম্পূর্ণটা সে কাজে পরিণত করতে পারবে না কিছু সে বা মানে সিস্টেম থেকে সে বাইরে সে বর্জন করে দিবে অর্থাৎ পরিবেশে সেটা ছেড়ে দিবে বা তাপ বর্জন করে দিবে আচ্ছা অর্থাৎ আমরা যদি সহজভাবে বলি কারণ এই বিবৃতি থেকে এমন কোনো যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব না যার কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা উনি অর্থাৎ কারণ বিজ্ঞানী কারণ আবার এমন একটা যন্ত্রের কল্পনা বা একটা রূপরেখা দিয়ে গেছে যে যে যন্ত্রের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই যে এই যে ইঞ্জিনটাকে বলা হয় কারণর ইঞ্জিন এখন আমরা কারণর ইঞ্জিন এবং কারণর চক্র নিয়ে আলোচনা করব তো কারণর ইঞ্জিনটা কি কারণর শুরুতে বলে নিয়ে যে কারণ ইঞ্জিনটা একটা কাল্পনিক ধারণা এটা একটা মানে তা
যেগুলি আমি লাল কালি দিয়ে আসছি এগুলি আদর্শ তাপ কুপরিবাহী বস্তু একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাপ কুপরিবাহী এদের মধ্যে দিয়ে তাপের আদান প্রদান হবে না তাহলে এই যে বাহুটা সিলিন্ডারের এই বাহু এবং এই বাহু তাপ কুপরিবাহী সিলিন্ডারের যে পিস্টনটা ব্যবহার করা হয়েছে এই পিস্টনটাও তাপ কুপরিবাহী তার মানে এই তিনটা অংশ দিয়ে বা এই তিন অঞ্চল দিয়ে কিন্তু তাপের কোনো আদান প্রদান হবে না আমি আবার বলতে এসে আদর্শ তাপ কুপরিবাহী অর্থাৎ তাপের বিন্দু পরিমাণও আদান প্রদান হবে না কাল্পনিক ধারণা এখন আসো এই যে বাহুটা এটা হচ্ছে আদর্শ তাপ সুপরিবাহী একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাপ সুপরিবাহী এই যে বাহুটা এই নিচের যে বাহুটা কালো কালি এটা হলো আদর্শ তাপ সুপরিবাহী অর্থাৎ এখান দিয়ে একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাপ সরবরাহ হবে অর্থাৎ আদান প্রদান হবে কাল্পনিক ধারণা এখানে কার্য নির্ভর বস্তু হিসেবে তরল ব্যবহার করা হয় গ্যাসও ব্যবহার করা হয় তো এখানে আদর্শ গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে এই আদর্শ গ্যাস এটাও কাল্পনিক ধারণা এখন আসো তাপ উৎস তাপ উৎস আদর্শ তাপ সুপরিবাহী তাপ সুপরিবাহী একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাপ সুপরিবাহী এই উচ্ছের তাপ ধারণ ক্ষমতা অসীম আচ্ছা এই উৎস সে যত পরিমাণে তাপ সরবরাহ করুক না কেন তার তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ তার তাপমাত্রা হ্রাস পাবে না তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা হলো টি ওয়ান তাপ উচ্ছ যত তাপই সরবরাহ করুক না কেন এই টি ওয়ানের মান পরিবর্তন হবে না তার তাপমাত্রার মান হ্রাস পাবে না তাপ গ্রাহক এই তাপ গ্রাহকে কিন্তু আদর্শ তাপ সুপরিবাহী তাপ উৎস এবং তাপ গ্রাহক উভয়ই কিন্তু আদর্শ তাপ সুপরিবাহী তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা হলো টি টু এটার আরেক নাম হলো সি তাপ গ্রাহক তার তাপ ধারণ ক্ষমতা ও সি সে যত পরিমাণে তাপ গ্রহণ করুক না কেন তার তাপমাত্রা কিন্তু বৃদ্ধি পাবে না দেখো এখানে বলছি সে যত তাপই সরবরাহ করুক তার তাপমাত্রা হ্রাস পাবে না এখানে বলছি তাপ গ্রাহক যত তাপই শোষণ করুক না কেন তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে না এটা হলো তাপ অন্তরক বস্তু তাপ অন্তরক বস্তু হলো সে তাপের কোনো শোষণও করবে না বর্জন করবে না এবং লাল কালে দিয়ে আসছি দেখো এটা হলো আদর্শ তাপ অন্তরক বস্তু অর্থাৎ তাপ কুপরিবাহু কুপরিবাহী বস্তু সে কোনো প্রকারের তাপ শোষণও করবে না সে কোনো প্রকারের তাপ বর্জনও করবে না তো এখানে যে ধারণাগুলি আলোচনা করা হয়েছে এই ধারণাগুলি কিন্তু কাল্পনিক একেবারে কাল্পনিক ধারণা একটা কথা বলে নেই এখানে তাপ উচ্ছের তুলনায় কিন্তু তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা বেশি এখানে টি ওয়ানের মান গ্রেটার দেন টি টু অর্থাৎ তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা সবসময় তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা থেকে বেশি হবে এখন আসো এই যে কানোর ইঞ্জিন এই কানোর ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে চারটা ধাপ আছে অর্থাৎ কানোর যে চক্রটা আছে এই চক্রটার মধ্যে চারটা ধাপ আছে আমরা এখন একে একে চারটা ধাপ নিয়ে আলোচনা করব এবং এই ধাপের মধ্যে একটা এই ধাপটাকে আমরা ব্যাখ্যা করব হচ্ছে পিভি লেখচিত্র অর্থাৎ চাপ আয়তনের যে লেখচিত্র আছে ওই লেখচিত্রের সাহায্যে আমরা এই ধাপগুলি ব্যাখ্যা করব তো প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে আমাদের এই যে সিলিন্ডার আছে এই সিলিন্ডারটাকে আমরা নিয়ে বসাবো হচ্ছে তাপ উচ্ছের উপর খেয়াল করো প্রথমে আমরা সিলিন্ডারটি নিয়ে বসাবো তাপ উচ্ছের উপর যখন আমরা কাজ শুরু করলাম মনে করো এই যে লেখচিত্রটা লেখচিত্রের এক্স অক্ষ বরাবর আমরা নিলাম আয়তন ভি ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা নিলাম চাপ পি এক অক্ষ বরাবর যদি ডানে যায় তাহলে আয়তন বৃদ্ধি পাবে যদি বামে যায় আয়তন হ্রাস পাবে ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি উপরে ওঠে তাহলে চাপ বৃদ্ধি পাবে যদি নিচে নামে তাহলে চাপ হ্রাস পাবে আমরা যখন শুরু করছি তখন আমাদের বিন্দু আমরা যে অবস্থায় সিলিন্ডারটাকে নিয়ে এখানে বসালাম এই সিলিন্ডারের এই সিলিন্ডারের যে গ্যাসের চাপ আছে এই গ্যাসের চাপ হলো পি ওয়ান আয়তন হলো ভি ওয়ান এই অবস্থায় আমরা শুরু করলাম এ বিন্দু থেকে ওই বিন্দু থেকে এ বিন্দু থেকে আমরা এই সিলিন্ডারকে নিয়ে কোথায় বসাইছি তাপ উচ্ছের উপর বসাইছি কোন বিন্দু নির্দেশ করতেছে এ বিন্দু নির্দেশ করতেছে এই অবস্থায় তার চাপ কত পি ওয়ান আয়তন কত ভি ওয়ান আচ্ছা খেয়াল করো আমরা যখন এই সিলিন্ডারকে নিয়ে তাপ উচ্ছের উপর বসাবো তাপ উৎস সম্পূর্ণ তাপের সুপরিবাহী সিলিন্ডারের এই যে নিচের যে অংশটা নিচের যে বাহুটা এই বাহুটাও তাপের সুপরিবাহী এখন এই বাহুটা যখন তাপের সুপরিবাহী এখন দেখো কি হয় এখানে যখন বসালাম আমি বসানোর ফলে আমি এটা কালো কালি দিয়ে আঁকলাম এখানে আমি লাল কালি দিয়ে আঁকছি বোঝার জন্য দেখো এখন দেখো এটা সুপরিবাহী এটা সুপরিবাহী এই বাহুটা তাপের কুপরিবাহী এই বাহুটা তাপের কুপরিবাহী এটাও কুপরিবাহী এটাও কুপরিবাহী এখানে গ্যাস আছে আচ্ছা এখন এই যে তাপ উৎস থেকে তাপের আদান প্রদান হচ্ছে কিন্তু এখানে অর্থাৎ তাপ উৎস থেকে তাপ সরবরাহ হচ্ছে এই তাপটা কে শোষণ করতেছে এই তাপটা শোষণ করতেছে সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারের যার ফলে সিলিন্ডারের গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে কিছুক্ষণের মধ্যে সিলিন্ডারের তাপমাত্রা তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা সমান হয় অর্থাৎ সিলিন্ডারের তাপমাত্রা কত টি ওয়ান তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা টি ওয়ান সিলিন্ডারের তাপমাত্রা কত হবে টি ওয়ান হবে অর্থাৎ কিছুক্ষণের মধ্যে সিলিন্ডারের তাপমাত্রা তাপ উচ্ছের তাপমাত্রার সমান হয় এই অবস্থার ক্ষেত্রে এই বিন্দুতে আমার আগে
এখানে সিলিন্ডারের তাপমাত্রা এবং তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা কিন্তু সমান তাহলে কিন্তু তাদের মধ্যে আর তাপের কোন আদান প্রদান হবে না তাপের এখানে তাপটা কি থাকবে তাপমাত্রাটা স্থির থাকবে তাপমাত্রা সরি এখানে যে কথাটা বলছি সিলিন্ডারের সিলিন্ডারের তাপমাত্রা এবং তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা সমান তাপমাত্রা সমান তাপ সমান সেটা বলি নেই আমি এখানে সিলিন্ডারের তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা সিলিন্ডারের তাপমাত্রা এবং তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা সমান আচ্ছা এখন আসো যেহেতু তাপমাত্রা সমান অর্থাৎ তার তার তাদের তাপমাত্রাটা স্থির তাপমাত্রা স্থির থাকে কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে তাপমাত্রা স্থির থাকে সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে আচ্ছা এখন আসো এই যে গ্যাসগুলির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তার গ্যাসের আয়তনটা বাড়বে গ্যাসে কি বাড়বে এখন আয়তনটা বৃদ্ধি পাবে এই যে গ্যাসটা এই যে সিলিন্ডার পিস্টনটা এখন আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠবে কোথায় উঠবে পিস্টনটা আস্তে 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 উপরের দিকে উঠবে পিস্টন যদি উপরের দিকে ওঠে তাহলে আয়তন বৃদ্ধি পাবে আয়তন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে কি চাপ হ্রাস পাবে আয়তন বৃদ্ধি পেলে চাপ হ্রাস পাবে এখন খেয়াল করো আমরা যদি আস্তে আস্তে এটাকে প্রসারিত করি তাহলে কি হবে আয়তনটা বৃদ্ধি পাবে আয়তনটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হবে চাপ হ্রাস পাবে তখন আমার লেখচিত্র কি হবে লেখচিত্র আমার এ বিন্দু থেকে আস্তে আস্তে বি বিন্দুতে আসবে বি বিন্দুতে আসা মানে কি আমি শুরুতেই বলছি এক সক্ষ বরাবর ডানে গেলে আয়তন বাড়বে বামে গেলে আয়তন কমবে তো আমার এই লেখচিত্র বাম থেকে ডানে গেছে তার মানে আমার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে পূর্বের আয়তন ছিল ভি ওয়ান এখনের আয়তন কত ভি টু আয়তন যদি বৃদ্ধি পায় চাপ কি পাবে চাপ হ্রাস পাবে যেহেতু চাপ ওয়াই অক্ষ বরাবর উপরে গেলে চাপ বৃদ্ধি পায় নিচে আসলে চাপ হ্রাস পায় তাহলে এ থেকে বৃদ্ধি আসছে তার মানে উপর থেকে নিচে আসছে তার মানে চাপের পরিমাণ হ্রাস পেল তার ফলে দেখা গেল কি এখানে আয়তন বৃদ্ধি পেল চাপ হ্রাস পেল তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না সমস্ত প্রক্রিয়ায় শুধু চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন হয় তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না এখন আসো প্রশ্ন হল এখান থেকে কি এখানে তাপ আসবে কি না দেখো এটারও তাপমাত্রা টি ওয়ান এটারও তাপমাত্রা টি ওয়ান এটার তাপমাত্রা এটার তাপমাত্রা সমান তাপ আসবে কি না তাপের সরবরাহ হবে কি না হ্যাঁ তাপের সরবরাহ হবে তাপমাত্রা স্থির তারপরেও কিন্তু তাপের সরবরাহ হবে এটাই সমস্ত প্রক্রিয়া এখন প্রশ্ন হলো এই তাপটা কোন কাজে ব্যয় হবে আসো আমরা জানি তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রানুসারে আমরা কি জানি আমরা জানি যে ডিকিউ ডিকিউ ইকুয়াল ডিইউ প্লাস ডিডাবলিউ परिवर्तन शून्य যে তাপটা দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ সিলিন্ডার যেই তাপ শোষণ করতেছে এই তাপটা সম্পূর্ণটা কোন কাজে ব্যয় হইতেছে দেখো এইখানে তাপমাত্রা স্থির অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন শূন্য তাইলে এখান থেকে কিন্তু এখনো তাপ যাচ্ছে এই যে তাপ যাচ্ছে এই তাপটা তাহলে কোন কাজে ব্যয় হচ্ছে এইখানে পিস্টনটা আস্তে আস্তে কোথায় উঠতেছে উপরে উঠতেছে তার মানে গ্যাস দ্বারা কাজ সম্পাদিত হচ্ছে এই কাজ করতে যে তাপ শক্তির প্রয়োজন এই শক্তিটাই এখান থেকে সরবরাহ হচ্ছে অর্থাৎ আমি আবার বলতেছি এই তাপ উৎস থেকে যে পরিমাণ তাপ সে শোষণ করতেছে এই তাপটা এই পৃষ্ঠনটাকে প্রসারিত করতে অর্থাৎ পৃষ্ঠনটা যে উপরে উঠতেছে এখানে যে কাজ করা হয়েছে এই কাজ করতে এই তাপ শক্তি ব্যয় হয়েছে এই কারণেই লেখা হয়েছে ডি কিউ ইকুয়াল ডি ডাব্লিউ আচ্ছা তাহলে এখন আমার লেখচিত্র কোন বিন্দুতে এ বিন্দু থেকে কোথায় আসছে বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে চাপ হ্রাস পেল আয়তন বৃদ্ধি পেল তাপমাত্রা একই থাকলো আচ্ছা এই প্রক্রিয়ায় সে কি পরিমাণ তাপ শোষণ করলো এই প্রক্রিয়ায় সে সিলিন্ডারটা কিউ ওয়ান পরিমাণ তাপ শোষণ করলো ধরে নিলাম আমরা কিউ ওয়ান পরিমাণ তাপ শোষণ করলো যেহেতু তাপ শোষণ করছে এই কারণে এখানে আমরা প্লাস দিলাম আচ্ছা এই গেল আমাদের প্রথম অংশটা আচ্ছা প্রথম দাম আবার প্রথম দামের ক্ষেত্রে একটা কাজ করতে হয়েছে অর্থাৎ এ থেকে যে বৃদ্ধি আসছে কাজ করতে হয়েছে এই কাজটাই হলো ডব্লিউ ওয়ান এই কাজটা হলো ডব্লিউ ওয়ান যাহা কৃত কাজ তাহাই এইখানে শোষিত শক্তি ডব্লিউ ওয়ান যাহা তাহাই হলো কিউ ওয়ান এই কৃত কাজের সমীকরণ হলো এন আর টি ওয়ান কেন টি ওয়ান কারণ এখানে টি ওয়ান এন আর টি ওয়ান লন ভি টু বাই ভি ওয়ান লন ভি টু বাই ভি ওয়ান আমার এটা হলো ভি টু আমার এটা হলো ভি ওয়ান তাহলে এ থেকে বিতে আসতে কৃত কাজ কত এ থেকে বিতে আসতে কৃত কাজ হলো ডব্লিউ ওয়ান ইকুয়াল এন আর এন আর টি ওয়ান লন ভি টু বাই ভি ওয়ান আচ্ছা আমি শুরুতেই বলছিলাম প্রথম ধাপটা হলো সমস্ন সমস্ন প্রক্রিয়া যেহেতু ধীরে ধীরে হয়েছে এবং এখানে তাপমাত্রা স্থির এই কারণে প্রথম ধাপটা হলো সমস্ন প্রক্রিয়া এখন প্রসারণ্য সংকোচন যেহেতু প্রথম ধাপে আয়তন বৃদ্ধি পেল গ্যাস দ্বারা কাজ সম্পন্ন হলো এই কারণে প্রথম ধাপটা হলো প্রসারণ অর্থাৎ 
ए थे के बी ते जी आशा ए धापता हलो प्रथम धाप ए प्रथम धापता हलो समोषनो प्रोशारों एर पर वो तीते की होगे आशा एको ना हमरा ए सिलिंडर के लिए बोशा बो ताप अंतर के रूपर दीती अवस्था है सिलिंडर के लिए बोशा बो को था हमरा ताप अंतर के रूपर दीती अवस्था जो हमरा सिलिंडर के लिए ताप अंतर के रूपर बोशा बो देखो ताप अंतर और ताप शोषणों कर बेना ताप बोर जनों कर बेना अच्छा सिलिंडर तीन अंशोदी है � जोखन सिलिंडर टा जोखन एक है ने बौशन हो बे देखो ए शुभरी बाई उम्मीद दिए शे ताप बोर्जन दोरा टेस्ट टा कर बे किन्तु शे कारु कोर बोर्ज से ताप बंद तो रो अशने रूपोर बोर्ज से ताप बंद तो रो किन्तु तार बोर्जी तो ताप टा शे शोषन करते पार बे ना ए कारणे ए सिलिंडर आर ताप शे बोर्जन करते पार बे এখন যেহেতু সে তাপ বর্জন করতে পারতেছে না তার মধ্যে তাপের আদান প্রদান হচ্ছে না তার মানে কি শূন্য ডি কিউ শূন্য যেহেতু তাপের আদান প্রদান হচ্ছে না তার মানে এটা কোন প্রক্রিয়া এটা হলো রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আচ্ছা তাপের আদান প্রদান হচ্ছে না তাহলে কি হলো বিষয়টা বিষয়টা হলো দেখো এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কিউ মান শূন্য অর্থাৎ সে কোনো তাপের আদান প্রদান করতে পারবে না এখন সে তাপের আদান প্রদান করবে না আসো আমরা যদি আরেকটু ব্যাখ্যা করি এইখানে আমরা জানি dq du dw তাহলে dq এর মান শূন্য du dw আমরা লিখতে পারি কত du dw এখন এই অবস্থায় আমরা এইখানে du কি লিখলাম মাইনাস dw যেহেতু সিলিন্ডার তাপের কোনো বর্জন করতে পারতেছে না আবার তাপ অন্তরক তাপ শোষণ করতে পারতেছে না এই অবস্থায় এই অবস্থায় তার মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ শক্তিটা আছে তার মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ শক্তিটা আছে এখানে এই অভ্যন্তরীণ শক্তির কারণে এইখানে যে পিস্টনটা আছে পিস্টনটা কিন্তু এখনো প্রসারিত হবে কেন প্রসারিত হবে অর্থাৎ এখানে যে প্রসারিত হচ্ছে তার একটা কাজ করতে হইছে এই কাজ করার জন্য শক্তি সে কোথায় পেল তার ভিতরে যে তাপটা আছে সিলিন্ডারের ভিতরে যে তাপটা আছে সে যেহেতু এটা বর্জন করতে পারতেছে না এই তার অভ্যন্তরীণ এই শক্তিটা দিয়ে সে এই পিস্টনটাকে উপরের দিকে পাঠাচ্ছে অর্থাৎ প্রসারিত করছে তার মানে এই অবস্থায়ও কিন্তু গ্যাসের আয়তন প্রসারণ ঘটবে তার মানে আমার লেখচিত্র এখন ডি বিন্দু থেকে কোথায় আসছে সি বিন্দুতে আসছে এখন দেখো লেখচিত্র আমার বি বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে আসছে সি বিন্দুতে আমার আয়তন বৃদ্ধি পেল যেহেতু আয়তন y x অক্ষ বরাবর ডানে গেলে আয়তন বৃদ্ধি পায় তার মানে আমার লেখচিত্র b থেকে c তে আসলো তার মানে আয়তন বৃদ্ধি পেল চাপ হ্রাস পেল এখন তাপমাত্রা কি পাবে তাপমাত্রা তার অবশ্যই হ্রাস পাবে যেহেতু তার এই তাপটা অর্থাৎ এটার মধ্যে সিলিন্ডারের মধ্যে যেই তাপটা আছে এই তাপের দ্বারা সে আস্তে আস্তে এটাকে গ্যাস দ্বারা কিন্তু গ্যাস করতেছে যেহেতু তার গ্যাস দ্বারা কিন্তু গ্যাস হচ্ছে তার অভ্যন্তরীণ শক্তিটা কমে যাবে অভ্যন্তরীণ শক্তিটা কমে যাওয়া মানে হলো তার তাপমাত্রাটা হ্রাস পাওয়া তার মানে এই টি2 এর মান হ্রাস পাবে অর্থাৎ টি1 থেকে হ্রাস পে কত হবে টি2 পর্যন্ত হবে এখন প্রশ্ন হলো এই টি1 কে তো আমরা ধরছি কার তাপমাত্রা তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা এই টি2 এর সমান কিভাবে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রার সমান হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে কি করা হবে প্রসারিত করা হবে অর্থাৎ এই যে লেখচিত্রের বি বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে আসছে তার চাপ হ্রাস পাইছে আয়তন বৃদ্ধি পাইছে এবং তাপমাত্রা কি পাইছে হ্রাস পাইছে যেহেতু তাপমাত্রা হ্রাস পাইছে তার মানে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি কি হয়েছে হ্রাস পাইছে এখন এ যে বি থেকে সি দ্বিতীয় ধাপ আমি শুরুতেই বলছি এটা যেহেতু তাপের আদান প্রদান হয় না রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আচ্ছা আয়তন বৃদ্ধি পেল যেহেতু আয়তন বৃদ্ধি পেল এই কারণে এটা হলো কি রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ তাহলে বি থেকে সি অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাপ হলো কারণচক্রের রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ এই প্রক্রিয়ায় তাপ শূন্য কৃতকাজ ডি ডব্লিউ ইকুয়াল মাইনাস ডি ডি ইউ এখন আসো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে ए बी थे के सी ते आस्ते हो कास करते हुए से ए की तो काजे पूरी मान डब्ल्यू टू इक्वल एन आर और तब बी थे के सी ते आस्ते की तो कास डब्ल्यू टू इक्वल एन आर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा ये जहाँ लोग की तो कास ये जहाँ लोग बी थे के सी ते आस्ते की तो कास आर जहेतु तार अवधारण शक्ति रूपोरी बर्तन एक है न ख्याल करो बी थे के सी थे जोखों नार्स से ताप मात्रा राष्ट्र से ताप मात्रा जहेतु राष्ट्र से तार अवधारण शक्ति और राष्ट्र पावे एक देख अवधारण शक्ति रखो तो निपुर राष्ट्र से ठीक जे पुरी मान कास कर से ही पुरी मान अवधारण शक्ति राष्ट्र से बी � অর্থাৎ কতটুকু হ্রাস পেল যেহেতু হ্রাস পেল এর কারণে মাইনাস n r t2 t1 1 গামা এটা হলো দ্বিতীয় ধাপের ক্ষেত্রে তাহলে প্রথম ধাপ হলো সমষ্ণ প্রসারণ দ্বিতীয় ধাপ হলো রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ এখন আসো 
तापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्
তাপন্তরকের উপর যখন আমি তাপন্তরকের উপর বসাবো তাপন্তরক শোষণ করবে না তাপ বর্জন করবে না তাপ তখন কি করা হবে এই পিস্টনটা দিয়ে বাইরে থেকে অর্থাৎ সদরে নিচের দিকে চাপ দেওয়া হবে দ্রুত চাপ দেওয়া হবে আচ্ছা যখন দ্রুত চাপ দেওয়া হবে দেখো দ্রুত তার মানে রুদ্ধতাপীয় আবার কি তাপন্তরক বস্তু সে তাপের শোষণ করবে না বর্জন করবে না তার মানে এই ধাপটা হবে রুদ্ধতাপীয় ধাপ এখন আসো এইটা দিয়ে যখন সদরে নিচের দিকে চাপ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ চাপ বৃদ্ধি পেল চাপ বৃদ্ধি পেল আয়তন কি পাবে হ্রাস পাবে চাপ যখন বৃদ্ধি পাবে ওগুলো সংঘর্ষটা বেড়ে যাবে সংঘর্ষ বেড়ে গেলে এখানে তাপ এখানে অতিরিক্ত তার তাপমাত্রাটা বেড়ে যাবে যেহেতু তার তাপমাত্রাটা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু সে এই তাপটা সে বর্জন করতে পারতেছে না কেন বর্জন করতে পারতেছে না কারণ তার নিচের যে অংশটা তাপ অন্তরক বস্তু সে তাপ কি করতে পারতেছে না শোষণ করতে পারতেছে না এই কারণে সিলিন্ডারের গ্যাসের অনুর তাপমাত্রাটা বেড়ে যাবে এখন তাপমাত্রা বেড়ে বাড়বে কতক্ষণ পর্যন্ত বাড়বে যতক্ষণ না পর্যন্ত সি এই যে সিলিন্ডারের তাপমাত্রা তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা সমান না হয় অর্থাৎ টি ওয়ানের সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেশার দেওয়া হবে আচ্ছা তাহলে প্রেশার দিয়ে কি করা হলো তার প্রেশারটা বাড়ানো হলো ভলিউমটা মানে আয়তনটা হ্রাস পেল আর তাপমাত্রাটা কি পেলো বৃদ্ধি পেল তাহলে দেখো ডি থেকে সে আবার আমার লেখচিত্র কোন বিন্দুতে গেল আমার ডি লেখচিত্র এখন ডি থেকে গেল এ বিন্দুতে যখন সে ডি থেকে এ বিন্দুতে গেল তার মানে চাপ বৃদ্ধি পেল আয়তন কি পেল হ্রাস পেল তাপমাত্রা কার সমান হলো তাপমাত্রা আমার তাপ উচ্ছের তাপমাত্রার সমান হলো যতক্ষণ পর্যন্ত তাপ উচ্ছের তাপমাত্রার সমান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এখানে প্রেশার দেওয়া হবে তাই দেখো এখানে যেহেতু এখানে তার চাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল আয়তন হ্রাস পেল আয়তন হ্রাস পাওয়া মানে সংকোচন যেহেতু দ্রুত করা হলো তাপের আদান প্রদান হলো না তার মানে আমার এই চতুর্থ দাপটা হলো রুদ্ধতাপীয় কি সংকোচন চতুর্থ দাপ হলো রুদ্ধতাপীয় সংকোচন এখন আসো চতুর্থ দাপের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য কি তাপের আদান প্রদান হবে না ডি ইউ শূন্য বা কিউ শূন্য তাহলে ডি ইউ মান কত হবে মাইনাসে ডি ডি ডাব্লিউ এখন ডি থেকে এ বিন্দুতে যেতে অর্থাৎ চতুর্থ দাপে ডি থেকে এ বিন্দুতে যেতে কৃত কাজ ডব্লিউ ফোর ইকুয়াল মাইনাসের মাইনাস কেন মাইনাসটা হলো এখানে এখানে গ্যাসের উপর কাজ সম্পাদিত হয়েছে কার উপর কাজ সম্পাদিত হয়েছে গ্যাসের উপর কাজ সম্পাদিত হয়েছে আমরা জানি গ্যাস দ্বারা কাজ হইলে হয় প্লাস গ্যাসের উপর কাজ সম্পাদিত হইলে হয় মাইনাস আচ্ছা মাইনাসের এন আর কি টু মাইনাস কি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস গ্যামা তো একটু আগে যে সমীকরণটা লিখছিলাম আমরা এই যে ডি ইউ ইকুয়াল মাইনাস এর ডি ডাব্লিউ এই লজিক অনুসারে চতুর্থ তাপে অভ্যন্তরণ শক্তির পরিবর্তন কত এন আর কি টু মাইনাস টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস গামা এটা হলো চতুর্থ তাপে অ্যান্টোপির পরিবর্তন চতুর্থ তাপে কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে চতুর্থ তাপে অ্যান্টোপির পরিবর্তন কিন্তু এখানে ধনাত্মক দ্বিতীয় ধাপে কিন্তু তাপমাত্রা হ্রাস পাইছে এই কারণে দ্বিতীয় ধাপে অ্যান্টোপির পরিবর্তন এখানে কি দেওয়া হয়েছে ঋণাত্মক দেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে আমার মোট কাজ করতে হয়েছে কটা আমার এখানে মোট কাজ করতে হয়েছে কিন্তু চারটা কাজ করতে হয়েছে অর্থাৎ ডব্লিউ ওয়ান ডব্লিউ টু ডব্লিউ থ্রি ডব্লিউ ফোর ডব্লিউ ওয়ান এবং ডব্লিউ টু গ্যাস দ্বারা কৃত কাজ গ্যাস দ্বারা কৃত কাজ ডব্লিউ থ্রি এবং ডব্লিউ ফোর হলো কি গ্যাসের উপর কৃত কাজ আমি যদি টোটাল কাজটাকে যদি আমি এভাবে লিখি যে আমার এখানে টোটাল কাজ কত যেমন অনেক সময় পরীক্ষার প্রশ্ন আসে যে কার্ডন ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে চারটা চক্রের চারটা কাজ দেওয়া থাকে বলা হয় যে মোট কাজ কত তো মোট কাজের সমীকরণ আমরা লিখতে পারি ডব্লিউ ইকুয়াল ডব্লিউ ওয়ান প্লাস ডব্লিউ টু প্লাস ডব্লিউ থ্রি প্লাস ডব্লিউ ফোর দেখো এই দুইটা হলো গ্যাস দ্বারা কৃত কাজ এই কারণে প্লাস এই দুইটা কিন্তু গ্যাসের উপর কৃত কাজ এই দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আর প্লাস হবে না এই দুই ক্ষেত্রে হয়ে যাবে মাইনাস অর্থাৎ মোট কৃত কাজ হলো ডব্লিউ ইকুয়াল ডব্লিউ ওয়ান প্লাস ডব্লিউ টু মাইনাস ডব্লিউ থ্রি মাইনাস ডব্লিউ ফোর যখন আমার পরীক্ষার প্রশ্নে কার্ন চক্রের চারটা কাজের মান দেওয়া থাকবে তখন আমি এই সমীকরণগুলির সাহায্যে যন্ত্রের কার্ন চক্রের মোট কৃত কাজটা বের করতে পারবো এরপরে আসো আমাকে নির্দিষ্ট করে বলে দিল নির্দিষ্ট করে যখন বলে দিবে এ থেকে বিতে কৃত কাজ কত তখন আমরা এই যে ডব্লিউ ওয়ান দ্বারা বের করতে পারবো বি থেকে সিতে কৃত কাজ কত ডব্লিউ টু দিয়ে বের করতে পারবো সি থেকে ডিতে কৃত কাজ কত আমরা ডব্লিউ থ্রি দিয়ে বের করতে পারবো ডি থেকে এতে কৃত কাজ কত আমরা ডব্লিউ ফোর দিয়ে বের করতে পারবো এখানে একটা মজার বিষয় খেয়াল করো বিষয়টা হলো ডব্লিউ টু এর মান এবং ডব্লিউ ফোর এর মান এই মানগুলি কিন্তু সমান এবং বিপরীত এই মানগুলি সমান এবং বিপরীত তাহলে এই মানগুলি যদি সমান এবং বিপরীত হয় এটা এটা আর এটা কিন্তু কাটা যাবে অর্থাৎ মোট কাজের ক্ষেত্রে ডব্লিউ টু এবং ডব্লিউ ফোর সমান এবং বিপরীত এই কারণে মোট কাজের ক্ষেত্রে এই মানগুলি কাটা যাবে তাহলে বাকি রইল কি বাকি রইল ডব্লিউ ওয়ান এবং ডব্লিউ থ্রি ডব্লিউ ওয়ান এবং ডব্লিউ থ্রি তাহলে আমার মোট কাজ কি দা
এখানে অবতরণ শক্তির পরিবর্তন শূন্য আবার সি থেকে ডি তৃতীয় ধাপে অবতরণ শক্তির পরিবর্তন শূন্য অবতরণ শক্তি আছে কোথায় শুধু বি থেকে সি এর ক্ষেত্রে আসছে আবার ডি থেকে এর ক্ষেত্রে আসছে অর্থাৎ দ্বিতীয় দ্বিতীয় ধাপ এবং চতুর্থ ধাপের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইছে এখানের অভ্যন্তরীণ শক্তি পজিটিভ এখানের অভ্যন্তরীণ শক্তি নেগেটিভ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পাইছে এই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পাইছে বৃদ্ধি পাইছে তাহলে আমার সম্পূর্ণ ধাপের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কানোর চক্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণটার ক্ষেত্রে যদি বলি যে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন কত আমি বলবো যে সম্পূর্ণটার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হচ্ছে শূন্য কেন শূন্য খেয়াল করো সম্পূর্ণ চক্রের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন শূন্য কেন ডি ইউ ইকুয়াল ডি ইউ ওয়ান প্লাস ডিইউ টু প্লাস ডিইউ থ্রি প্লাস ডিইউ ফোর এখন দেখো ডিইউ ওয়ান আমাদের এখানে ডিইউ ওয়ান এবং কত ডিইউ থ্রি এর মান আমাদের এখানে কত শূন্য তাহলে এই মান এই মান এবং এই মান তো এমনিতেই শূন্য শূন্য প্লাস ডিইউ টু ডিইউ টু এর মান কত আমাদের ডিইউ টুর মান হলো এখানে মাইনাস এর এন আর টি টু মাইনাস টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস গামা টি থ্রি মান শূন্য প্লাস প্লাস এর হচ্ছে কত এখানে আছে प्रत्यावर्ती प्रक्रिया कार्य निर्भर वस्तु शुरू कर बिंदु थे फिर आस काथमिक अवस्था ए बिंदुते मानी चक्र प्रत्यवर्ती चक्र प्रत्यवर्ती चक्रटार क्षेत्र में जेहतु कार्य निर्भर वस्तु तरह प्राथमिक अवस्था फिर आससे एक क्षेत्र में अभ्यंतरण शक्ति परिवर्तन का कथा गया है शून्य हो गए अच्छा तो यहां के कृत गाजगुली आई प्रत्येक धापर कथा बला चार्ट धापर कथा बला प्रथम धाप समस्त प्रसारण द्वित धाप रुद्रद्रव्य प्रसारण तृत्य धाप समस्त संकोचन चतुर्थ धाप रुद्रद्रव्य संकोचन प्रत्येक धापर क्षेत्र में तुम्हारे कृत गाज देव आ कृत गाजगुली थे जेको धाप के परीक्षा जो प्रश्न आसे का बेर करो से बेर करते प्रत्येक जो आलदा आलदा समीकरण आसे सम्पूर्ण धापर जो क्ज बेर करो ये एक कथा बी যেমন এ থেকে বিতে যেতে কাজ করতে হয় এ থেকে বিতে যেতে কাজ করতে হয় এই কাজটা যদি আমরা বলি এখানে যদি আমরা এভাবে আঁকি তাহলে দেখো এখানে আমরা নাম দিলাম এগুলি কেটে দেই পি এটা এটা দিলাম কিউ আচ্ছা এটা দিলাম আর এটা দিলাম আমরা এস খেয়াল করো আমরা চাইলে এইভাবেও ব্যাখ্যা দিতে পারি समीकरण दिए बेर कृत गाज हलो एर क्षेत्र समान अच्छा अब सीते आसते कृत गाज कत क्षेत्र समान আমরা সরাসরি এই ক্ষেত্রফল বের করেও আমরা কৃত গাছ বের করতে পারি আবার আমাদের এই যে সমীকরণগুলি দেওয়া আছে এই সমীকরণগুলির সাহায্য আমরা এখান থেকে কৃত গাছগুলি বের করতে পারি ধন্যবাদ এখন আমরা এখান থেকে একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করব দেখি কিভাবে অঙ্কগুলি আসে আচ্ছা কারণ চক্রে আমাদের আমরা একটা অঙ্ক একটা উদ্দীপক করবো কারণর তাপ ইঞ্জিনের প্রতি স্তরে প্রতি স্তরে সংকোচন ও প্রসারণের অনুপাত এক অনুপাত দুই অর্থাৎ ওয়ান ইস্ট টু এতে কার্যনির্ভক বস্তু হিসাবে তিন মোল দ্বি পরমাণুবিক গ্যাস ক্লু দ্বি পরমাণুবিক গ্যাস তিন মোল এর মান থ্রি গ্যাস ব্যবহার করা হলো সমস্ত প্রসারণের তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হলো উদ্দীপক গতে বললো কি এটা কোনো বোর্ডের প্রশ্ন হয় এমনিতে একটা উদ্দীপক গতে বলল কি কারণর চক্রে সমস্ত প্রসারণে কৃত কাজ কত কারণর চক্রে সমস্ত প্রসারণে কৃত কাজ কত खेल करो 
এই ভিডিও কিন্তু আমার প্রসারণ আয়তন বৃদ্ধি তার মানে সংকোচনটা কত সংকোচনটা হবে ভি1 প্রসারণটা হবে কত প্রসারণটা হবে ভি2 যেহেতু আয়তনটা বৃদ্ধি পেল তার মানে আমাদের এখানে বলছি কি সংকোচন ও প্রসারণের অনুপাত এক অনুপাত দুই তো আমরা লিখতে পারি ভি1 অনুপাত ভি2 ইকুয়াল এক অনুপাত দুই এটাকে আমরা কত লিখতে পারি এটাকে আমরা লিখতে পারি ভি1 বাই ভি2 ইকুয়াল কত ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি 1 বাই 2 তো আমরা যদি এটাকে ভি2 বাই ভি1 লিখি समस्त प्रसारणीकृत कत समस्त प्रसारण कृत क्ज कत बिंदु बिंदु समस्त प्रसारण तुम्हारे परीक्षा प्रश्न आसते बीते कृत क्ज कत ना बोले समस्त प्रसारण कृत क्ज कत और जी बोलो समस्त संकोचने कृत क्ज कत तक सी थे डीते कृत क्ज जेटा चित्र मध्य डब्ल्यू थ्री द्वारा प्रकाश कर तापम्रा दिए दी टी वन टी वन दिए दी तिर डिग्री सेलसिया तिर डिग्री सेलसिया मानी हलो ये तीन शो तीन कैलविन ख्याल करो समस्त प्रसारण क्षेत्र अर्थात ए थे जो जाब कृत क्ज डब्लिव वन सूत्र जो आब्लिव वन मान डब्लिव वन इक्ुएल एन आर टी एन आर टी लन की भि टू बी वन एन एर मान कय मोल बोलते तीन मोल एन एर मान हलो तीन मोल अच्छा आर एर मान हमें जानी आर एर मान हलो एट पॉइंट थ्री वन जोल पर मोल पर कैलविन अच्छा आप जो मान बसाई कि दाड़े थ्री इंटू 8.31 समस्त प्रसारण कृतकान सूत्र चित्र व्याख्या कर समस्त प्रसारण क्षेत्र कार्नर चक्रे रुद्रताप संकोचने कृत क्ज कत रुद्रताप संकोचने कृत क्ज कत एन रुद्रताप संकोचन कथाएं बोलोम कार्नर चक्र चार्ट धाप प्रथम धाप समस्त प्रसारण द्वित धाप रुद्रताप प्रसारण तृत्य धाप रुद्रताप समस्त संकोचन चतुर्थ धाप हलो रुद्रताप संकोचन समस्त संकोचन रुद्रताप संकोचन प्रश्न बी रुद्रताप संकोचने कृत क्ज कत रुद्रताप संकोचने कृत क्ज मान ख्याल करो ये टी वन डी वन गाम लिखी ठीक है टी टू भि फोर क्यों लिखल भि फोर ही कैन लिखी जेहेतु धाप चतुर्थ धाप जेहेतु धाप चतुर्थ धाप ये चतुर्थ धापर क्षेत्र तो चित्रा मसे फिल चित्रा यकम छोजे हल पी वन भि वन पी टू भि टू तरह पी थ्री भि थ्री ये चतुर्थ धाप पी फोर भि फोर हाँ कृत गाचा बेर करते डब्ल्यू फोर तेलन आयतन कत आयतन हलो भि फोर ये आयतन कत भि वन ये आयतन हलो भि वन अच्छा एखान कि बेर करब टी टू बेर करब टी टू जी बेर करी हमारे समीकरण का दाड़े समीकरण दाड़े ए रकम जो टी टू इक्ुएल टी वन इंटू कत भि वन बी फोर भि वन बी फोर इंटू गाउमस वन अच्छा भि वन बी फोर एन आस 
लिखते अनुपात प्रसारण संकोचन जेहेतु आयतन दिए देख बराबर आयतन देखने एक अक्ष बराबर और चाप दे वक्ष बराबर जेहेतु से बामे आसे अर्थात डी बिंदु थे ए बिंदु थे से तरह ए बिंदु संकोचन डी बिंदु प्रसारण ताखान लिखते परि कि संकोचन और प्रसारण अनुपात अर्थात भि ओन अनुपात भि फोर इक्ुएल एक अनुपात चार ये लिखते परि भि ओन बी फोर इक्ुएल कत लिखते परमाणु 1.40 माइनस वन जेहेतु दी परमाणु उद्दीपक बला आज है तर मैं आप लिखते परि तीन सौ तीन इंटू जिरो पॉइंट फाइव एटार पावर हलो जिरो पॉइंट फोर जिरो ताने जो मान बसाई हमारे मान चले आस टू टू नाइन पॉइंट सिक्स थ्री कैलभिन ये हमारे टी टू एर मान अर्थात दुशो ऊन तरी दशमिक छः तीन कैलभिन आरोप बोलते मान पा डब्ल्यू फोर इक्ुएल माइनस एर फोर फाइव सेवन टू पॉइंट सेवन एट जुल अर्थात चार हजार पाँच बहत्तर दशमिक सत आठ जुल जेहेतु एक क्षेत्र में गैस दा गैस कर सम्पादित हो तृणत्मक क्ष तरह इन डब्ल्यू फोर मान तृणत्मक चले आससे तो ये प्रश्नगुली एन्सार करते पर कानून चक्र जी चार्ट धाप बी चार्ट धापर जे को धापे जी कृत गाज आसे बेर करतेब आब सम्पूर्ण कानून चक्र क्षेत्र के कृत गाज बेर करते हैं तक तो चार्ट धापर क्ज देवा थको वो काजगुलि के प्रथम दुटा के जो करब पर दुटा के वियोग करब वियोग करी बेर करतेब तो आज के ये माथा जेटे रखते हैं संकोचन कथाय प्रसारण कथाय जमन ये अंशा खूब भलोभ में माथा रखते हैं तो अंकगल खूब भलोभ में करतेब तो आज के युगुई भलो थको सुस्थ अवश्य अवश्य बासाय थको विज्ञान संगे थको धन्यवाद